empresa sobre la descarga e instalación del sistema gestor de base de datos X. Para la descarga vamos a poner en el buscador X DB. Nos vamos a la página principal. Después damos clic en descargar. Nos vamos a la sección de descargas. Como podemos apreciar, nos aparecen tres tipos de descarga, lo que es la .har, .exe y .war. Vamos a descargar el .exe, le damos clic. Esperamos los 5 segundos para que se inicie la descarga. Le damos guardar. Aquí yo ya lo tengo descargado por lo tanto le voy a dar cancelar Exist puede invocarse desde la línea de comandos o bien haciendo doble clic sobre el icono correspondiente le damos doble clic esta es la página principal de instalación de Exist le damos next se nos pide la ruta donde está instalado jdk de java la buscamos una vez especificada le damos clic en next se pone por default la ruta en donde se va a guardar el programa, le damos en next aquí se nos pide que pongamos un password para administrar lo que es exit le podemos poner o no dependiendo de la seguridad que queramos le damos en next le damos en aceptar para confirmar aquí dejamos habilitadas estas tres opciones y le damos en next aquí nos marca el espacio que va a requerir esperamos a que transcurra la instalación
finalizado la primera etapa de instalación le vamos a dar en next finalizado, le damos en next dejamos esta pestaña habilitada y esta deshabilitada como aparece todo esto lo dejamos como por default como viene, le damos en next y aquí nos marca que la instalación ha sido completada le damos en cerrar Continuando con el video, buscamos la carpeta donde está guardado Exis, damos clic en Exis Database Startup, una vez que ha terminado de cargar, regresamos a donde está guardado Exis pero ahora le damos a Exis Client nos aparece esta ventana donde tenemos que ingresar el password que pusimos a un principio le damos clic en aceptar Bueno, anteriormente me había salido un error porque no lo ejecuté como administrador. Los dos primeros exis, database startup, se debe de ejecutar como administrador. Le damos que sí. Una vez terminado de cargar vamos a la carpeta y damos en exis client le damos a ejecutar como administrador aceptamos ingresamos la contraseña le damos en aceptar como pueden ver ya apareció la ventana principal de exis Una vez estando en la pestaña principal de Exis, nos vamos a la página de internet de donde lo descargamos. En la parte izquierda nos vamos a Admin. Nos pide un nombre de usuario y un password. En el nombre de usuario vamos a poner, como nos dice aquí, admin y en password el password que hayan puesto para administrar exis si no pusieron es necesario en mi caso si sí puse le ponemos enviar consulta aquí nos muestra el estado del sistema la versión de exis que tenemos que es la 1.4.1 en donde está alojado el sistema operativo que es Windows 7 las plataformas de Java en donde está alojado el JDK la memoria y más datos entonces nos vamos a lo que es 
ejemplos habilitamos las dos pestañas de xml y base de datos mundial le ponemos importar archivos esperamos Aquí nos indica que se han creado las colecciones que hemos descargado. Una vez importados los archivos, regresamos a la ventana principal de Exit. en refrescar y como podemos observar aquí aparecen las demás colecciones que se han agregado continuando aquí tenemos las colecciones que están en nuestra base de datos podemos abrir una y ver que tiene los archivos xml abrimos uno son de los que se cargaron al principio aquí está todo el código estos son de los que se generaron y se subieron están en la página principal una colección le damos a la parte inferior aquí aparece crear colección examinar cargar creamos una colección llamada ejemplo le damos crear colección la buscamos acá y aquí ya está creada le damos clic en examinar y buscamos el archivo xml para cargarlo a la base de datos para dar un ejemplo tengo aquí ya un archivo de xml damos en abrir una vez que ya esté especificada la ruta le damos para que lo suba a la base de datos podemos comprobar yendo a la ventana principal de Exit le damos si nos fijamos aquí todavía no aparece el ejemplo 1 le damos a actualizar y aquí ya aparece lo que es ejemplo le damos doble clic y aparece el xml Y aquí podemos observar que ya está todo el código del XML. Bueno, pues esta es una muy buena herramienta, un buen gestor. Es libre, solo que hay que tener que actualizarlo. Conforme van saliendo las nuevas versiones, esta es la 1.4. Por el momento es todo, espero que les haya gustado y que les sirva.